ringrazio per essere qui, ringrazio Anna e chiedo all'amica cara Paola Maroggi, peraltro di casa in quanto avvocato, di leggere la prefazione del libro scritta dalla dottoressa Lourdes Vasquez Agazzi che, è, ehm, che, che lavora nella... Mi sono persa. il bello della diretta grazie Paolo grazie Marinella, grazie Anne innanzitutto non posso non fare i complimenti personali a Marinella per l'abilità, la dedizione con cui ha scritto questo, questo libro che a quanto pare come avremo modo di accettare oggi pomeriggio eh, sarà carico di emozi emozioni e, e, di, e di passos eh, ho questo grande onore di che Marinella mi ha affidato di leggere la prefazione scritta dalla professoressa ma cara amica Lourdes Velasquez. La nostra esistenza è un intreccio complesso di emozioni, esperienze e riflessioni che come fili sottili tessono la trama della nostra vita. Attraverso un omologo di una palma da cocco e una serie di brevi poesie l'autrice ne percorre le vie. Entrambe le narrazioni, pur diverse nella forma, condividono una profonda riflessione sulla condizione umana, sulla nostalgia del passato e sulla malinconia che spesso accompagna i nostri percorsi. Il monologo della Palma da Cocco, con la sua prospettiva unica e distaccata, ci offre una lente attraverso la quale possiamo osservare la nostra esistenza da un punto di vista inusuale. La palma, testimone silenziosa del passare del tempo e delle vicende umane, riflette su temi universali, come la fragilità della vita, la ricerca di senso e l'inevitabilità del cambiamento. Il suo sguardo, attento e compassionevole, ci invita a considerare il valore delle esperienze, delle sofferenze e delle gioie che ci definiscono. Di seguito, le poesie approfondiscono queste stesse tematiche, offrendo scorci intimi e personali dei sentimenti e delle emozioni dell'autore. Ogni poesia è un frammento di vita, un'esplorazione dei sentimenti più profondi, dalla nostalgia alla malinconia, dall'amore al dolore. Le parole, scelte con cura e cariche di significato, ci guidano attraverso i meandri dell'anima umana, rivelando la bellezza e la complessità delle nostre emozioni. che il titolo rispecchia esattamente la tua persona e la tua personalità. Conosco Marinella da, da pochi anni rispetto ai presenti, alcuni dei quali la conoscono da, da, tantissimi, da tantissimi altri anni. Quando conosci Marinella, sempre in sintonia con lei, ho avuto la fortuna di, di entrarci, sicuramente una porta è sempre aperta, una porta per ascoltarti, per avere un confronto che è sempre costruttivo. Complimenti e grazie. Buonasera a tutti, grazie a Gabriella e grazie ovviamente a Marinella che ci dà questa occasione. Mi sento un po' come dire la madrina, con questa alternanza di colori, perché in effetti un po' un battesimo, perché quando si eh, presenta un libro, quando lo si crea, io ho avuto la gioia di crearne uno e devo dire una grandissima felicità. E quindi in effetti è la felicità che caratterizza eh, la mia emozione in questo momento e dai vostri sguardi e molti credo veramente la vostra, anche perché siete amici e che bello, eh? Condividere una cosa bella no? con, con le proprie amiche e amici. E, sì, una grande emozione, un'emozione che mi fa chiedere a Marinella, anche se io avendo letto il libro due o tre volte ho già intuito tutto, eh, come nasce questo libro? Nasce per il bisogno di non dimenticare. Uh, 
qualche mese fa ho aperto il mio pc dopo tanto tempo che non lo aprivo perché io è un aggeggio che la uso molto poco e, e ho visto un'icona un scritto la palma la palma è un racconto che io iniziai a scrivere vent'anni fa a quel punto decisi di metterlo su carta per non dimenticarlo perché diversamente una volta perduto il pc buttato via eccetera la memoria sarebbe andata perduta e quindi poi mi sono interfacciata col racconto e ho deciso di addizionarlo di poesia e così è nato, è così è nato il libro devo ringraziare Giada Obelisco e Mirko Leoncini è la mia editor che mi hanno aiutato tantissimo eh, per la, sia per la stesura su, e poi per la pubblicazione su Amazon e invece io chiedo ad Anna com'è che hai deciso quando io ho bussato alla tua porta di aprirla? Ecco, no, quindi volevo eh, agganciare un attimo quello che hai detto i famosi sospesi nella vita che quando per caso eh, trovi delle cose eh, proprio anzi ti vengono a cercare forse per quella meravigliosa legge di attrazione universale e, e arriva il momento di risolvere quei sospesi questa è una cosa che eh, sono sicura anche alcune volte anche, anche spesso io sulla quale io rifletto e quindi eh, insomma, condivido questo, questo input emotivo esistenziale perché quando si chiudono e si risolvono i sospesi, quindi chiudere un libro, mettere insieme delle cose, eh, si vive meglio perché sappiamo tutti che i sospesi sono degli elastici che ci tirano e non ci fanno esprimere e questo libro invece è pura espressione. E, e, come nasce allora, a livello toponomastico eh, di uomo? Nasce, eravamo al bar, al bar gossip, quello di piazza della vittoria con un trionfo di rose finte alle pari rocche divertente, kitsch bello, e, e lei mi guarda negli occhi, eh, sbattendo un po' così, e si avvicina, e io quando facevo così non so, non mi, deve, mi sposo, sono incinta, eh, cose del genere, no, e mi, 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 mi fa vedere questo, questo libro. E devo dire che è, è stata eh, magia amore a prima vista. E perché amore a prima vista? Perché eh, innanzitutto eh, mi ha colpito lei, lei. e le ho chiesto subito, oh, ovviamente sei tu, eh, ma è stata scattata questa foto per il libro? E no, lei mi ha risposto, è stata scattata per caso, Time la legge di attrazione, no? come vi dicevo prima. Poi è terribilmente lilla viola, io amo questo colore, perché secondo me non è neanche un caso, perché no? non è come la prima cosa addosso che mi veniva, e perché il lila è un misto di colore caldo e di colore freddo e rappresenta la spiritualità, l'integrità nella pace e la femminilità e la rinascita e in effetti questo è un libro di rinascita e poi perché come diceva Paola c'è questo bellissimo libro bussando alla porta della vita cioè, e io cosa faccio? mi chiedi cosa ne penso eh, se, sono se, se voglio presentare il tuo libro e non ti apro Certo che ti apro, ti apro, anche perché poi eh, quante volte ho pensato io alla porta della vita, della mia vita, delle vite degli altri, tantissime volte non, non, non sono riuscita ad aprirla, onestamente. Altre volte ho provato che dall'altra parte mi hanno aperto, ma però mh, mi hanno sbattuto la porta in faccia e altre volte poche, ma buone, eh, ho iniziato un percorso meraviglioso e sono state quelle porte che ti cambiano proprio la vita. 
e quindi, e quindi insomma, ho detto, ho detto sì. E volevo leggervi questa poesia, giusto? Scienziato, ed è appunto una delle poesie che poi mi ha confermato la volontà di aver aperto e la porta a Marinella. E poi Marinella, che la chiamiamo così, Marinella in modo tanto colloquiale, informale, ma lei è una poetessa. Quindi ho aperto le porte alla poetessa. Scienziato. Ciò che non permette al pragmatismo di trasformarci in monumenti umani dal cuore di pietra è l'anima. Perché solo se testi e cuori sono simbiotici, un essere umano può definirsi vivo. E quanti morti noi vediamo camminare. Io non so cosa pensate, cosa sentite voi, ma io davanti a queste parole risuono. Cioè, per me l'anima, nutrire la mia anima è come il caffè della mattina. E quindi io cerco delle anime che mi parlano, che vibrano, che suonano. E, e ne vedo anche tante terribilmente giovani. E sono anime, ci sono anche anime, ma sono sette e nessuno le attiva. Perché se non ce l'hai tu, bella viva, probabilmente il dovere umano è quello di attivarla nell'altro. E... Chi sono questi morti, Marinella, per te, quelli che vedi, noi vediamo camminare? Io ritengo che a un certo punto della vita noi ci dimentichiamo del nostro bambino interiore. Un po' ce lo spengono, un po' si addormenta, un po' ce ne dimentichiamo noi. Ecco, il nostro bambino interiore chiama l'anima, chiama come vuoi, è quella cosa meravigliosa e sacra che dà luce agli occhi. Tu ti accorgi delle persone che hanno nutrito il proprio bambino interiore dalla luce che esce dai loro occhi. I morti che noi vediamo camminare sono le persone che hanno ceduto al disincanto. A proposito di anime belle che noi vediamo invece camminare, io chiedo alle mie amiche che si sono proposte di leggere alcune poesie di venire al leggio e chiedo a Nelise La Fenice e se no antilotte bagnai i miei occhi nel lato scuro e profondo dell'essere donna. La notte scese sulla mia anima amantandomi in una coltre di stelle. Risorgo mia alba al mondo per immergermi la notte ancora in me. Estenuanti lotte. Grazie. Marinella, estenuanti lotte. Cos'è il la maggior parte delle persone qui dentro sono donne, qualche uomo, ma anche gli uomini lottano. Io credo che ognuno di noi nel suo percorso di vita abbia dovuto affrontare delle lotte interne, personali, nascoste, celate che mai si sveleranno. Queste sono le lotte più dure, vincere se stessi. E queste sono le estenuanti lotte che ogni femmina fa per diventare una donna. Sì, e lì come se fosse una tigre, questo è il mantra. E se non c'è la lotta quotidiana, io la vado a cercare. Chiedete alla mia marito. Lucia. Lucia. Lucia di Marti che non era inizialmente nel gruppo delle lettrici, ma poi ha fatto un post su Facebook così bello quando ha comprato il mio libro che ho detto no, devi venire a leggere. Respiro, 
ogni qualvolta la brezza della vita soffia in canto e muove energie, penetrando silente nella quiete profonda tra le fronde dell'anima, io mi sento espandere e sono viva. E sono viva, tu lo sei, che è vivo per te. Beh, intanto tutti noi siamo vivi. La verità è che ce ne accorgiamo proprio quando ci sentiamo espandere. Non so se vi è mai capitato che a un certo punto accade qualcosa o non accade niente. Fate un profondo respiro e improvvisamente è come se veramente il corpo e l'anima tutto espandesse. No? E in quel momento ti rendi conto che sei viva, al di là del fatto che per me ogni mattina, ogni santo giorno che il Creatore mi dona e mi sveglia nel mio letto, io ho una voglia di vivere pazzesca, di svegliarmi, di fare tutto. Ecco, vivere, guardarsi dentro, crescere. Io credo che veramente la vita sia un dono incredibile, molto spesso lo diamo per scontato. E io l'ho colto perfettamente già quando ho conosciuto parte di questo libro in questi anni che tu ti immergi nella vita, ti immergi nelle tue emozioni e ha talmente tanto coraggio che poi chiedete già tutti il libro eh, capite, insomma, che lei attraversa le emozioni, cioè proprio fa parte della, della sua vita quotidiana, le emozioni più male sono la paura, la rabbia, il piacere, il dolore. Ci sono attimi in cui lei attraversa sosta nel dolore quanto deve starci. Cioè, se lo concede, ma come si concede il piacere, come si concede la rabbia, ci sono delle poesie molto cariche di rabbia. E come dicono gli psicologi, lei anche nel dolore, nella rabbia, non arreda il suo tunnel, proprio la vive come va vissuta e ci sta dentro. Vanessa. Pioggia, stanchi capelli gocolano lacrime. Freddo. Livide membra tremano parole. Nebbia, occhi sbarrati e parlano dolore. Quando le nubi oscurano il sole del cuore è tempo di pensare a nuove latitudini di vita. Quando le nubi oscurano il sole del cuore è tempo di pensare a nuove latitudini di vita. Quali sono? Io credo che abbiamo il dovere di essere felici, almeno sereni, la felicità è un concetto. E quindi quando tu non ti senti felice, non ti senti serena, devi assolutamente cambiare qualcosa nella tua vita, perché se continui a percorrere la stessa strada, accadranno sempre le stesse cose. E quelle cose che non ti fanno felice o serena o sereno oggi non ti faranno felice o sereno neppure domani. Quindi cambia l'attitudine di vita. E la cosa veramente incredibile e sorprendente è che tu dici cambia, cambiamento, cambia lo stato proprio per, diciamo, eh, poter conquistare una serenità, l'equilibrio, ma noi esseri viventi siamo speciali nel voler rimanere nello stato, nel, vole, nel voler quasi ostinatamente resistere al cambiamento. E questo libro invece va a sfrugliare, va a stimolare il cambiamento, che in parte è dentro noi, perché noi risoniamo, quindi vuol dire che c'è un genere di speranza. Rossella, intanto mentre Rossella raggiunge il leggeo volevo ringraziare la fotografa della foto in copertina, Giussi Accardo, perché 
5 o 6 anni fa decidemmo di andare a fare un viaggio in Provenza per andare a vedere i campi di lavanda in fiore. Fu un viaggio con tantissimi chilometri, con tantissime risate, un viaggio dell'anima e io gli stavo veramente bussando a una porta per chiedere dov'è che potevo andare a, a comprare le esse, delle essenze, essenze che state profumate che state uh, sentendo in questo momento. E, e quindi io mentre bussavo lei mi ha fotografato e quindi ho deciso di usare questa fotografia. Grazie. Perdono, ti guardano come fossi solo vecchia carne, ridono di ciò che ti verranno, non sanno che tu sei memoria, saggezza, dolore, non immaginano che il tuo corpo fu più forte del loro, che il tuo cuore stanco batte d'amore, che la tua mente espugna di pensieri, non conoscono cosa significhi rispetto, perdonami. profondissima. Eh, a chi si rivolge questa, questa poesia? Non è a caso che ho, eh, ho affidato questa poesia a Rossella che ogni settimana eh, si reca in un, un posto dove eh, le persone anziane possono andare a mangiare e a servire i loro pasti. Questa poesia è dedicata agli anziani, agli anziani che sono memoria, che sono saggezza e che sono dolore. Tutti quanti amano i bambini, quando c'è la far beneficenza dei bambini si muove il mondo, gli anziani, mm, insomma, perché? Perché loro sono l'immagine di ciò che, se il Signore vorrà ci darà il tempo, noi diverremo e abbiamo paura di diventare anziani, abbiamo paura di diventare poi vecchi e quindi ci fanno un po' così, un po'... non li avviciniamo così volentieri. I giovani spesso li ridono e li deridono e non si rendono conto che di fronte hanno loro stessi tra 60, 70, 80, 90 anni. Elisabetta. Cenci di umanità negata si accalcano i nomi del notte alle soglie di talani di cartone. Furono bambini anch'essi. In molti corpi perversi violano anime candide alla ricerca di un potere effimero. Furono bambini anch'essi. Putri di idealismo ipocriti distruggono angoli di mondo, fissando sacri testi trasfigurati. Furono bambini anch'essi. Talvolta crescere è un delitto imperdonabile. Qua iniziamo ad essere forte, sempre più forte, un escalation, ma a chi si riferisce questa poesia? Chi sono i mondi corpi perversi e prima i cenci umanità negata? Non so se a voi è mai capitato a me capita spesso, no? camminando per strada, guardi, guardi dentro le automobili, vedi le persone, pensi, chissà se quella persona è felice, chissà che cosa sta provando, chissà per il suo percorso. E camminando per strada incontri i barboni, cenci di umanità negata. Sono loro e pensato, penso spesso quando li vedo, ma chissà saranno stati bambini, avranno giocato con mamma e papà, avranno rincorso una palla, avranno aspettato un tale. Com'è che un essere umano alla fine si riduce così? 
e per quanto riguarda gli immondi corpi perversi si parla chiaramente dei pedofili, pedofili ma anche eh, uomini che usano violenza sulle donne, quindi violentatori. E, anche, anche lui, anche il pedofilo è stato bambino, anche il violentatore è stato bambino. E io mi chiedo com'è possibile che un bambino da adulto possa riuscire a infierire e a far provare così tanto dolore perché si è dimenticato di essere stato bambino. Eh, questa poesia mi ha fatto venire in mente l'insegnamento di un monaco buddista a cui ho partecipato. E, era un insegnamento sull'integrità, nel senso che lui molto sinteticamente ha dato un paio di giorni. Eh, parla di integrità, cioè noi lasciamo integri, belli, pieni, magici, direi miracolosi. C'è un momento in cui questa integrità, questa cioccola, quella la cioccola che hanno i monaci buddisti, patra, che perde, si fessura. E questa integrità si perde, magari colpa nostra, per scelte nostre, per responsabilità nostre o per cicli di vita, situazioni che ci vengono a trovare in famiglia ad esempio oppure andando per strada, no? E perché comunque la violenza, la violenza sessuale per strada e questa nostra ciotola disperde energia, disperde luce. Quindi il compito è poi capire quando è stata fessurata per evitare poi una vita in questa spirale, in questo tunnel, capire esattamente il momento. Ed è a me che non ho i brividi di questo momento perché mh, il momento lo si intuisce eh, solo se si fa un certo percorso e visto che la vita è bella e va vissuta in profondità e nella luce, nell'energia, bisogna capire il momento per arrivare anche a colmare e a riempire quella fessura per poter ritornare integri. E quindi il fatto che Marinella si chieda ma chi c'è dietro il clochard, chi c'è dietro questo violentatore, senza voler indulgere, ma lei riflette su queste fessure. Elisabetta Vigina. Cresci come ramo d'olivo, sterile terra ti nutre, ma da te pretende frutto. Subisci come scoglio il mareggiare, il violento mare ti scuote, ma ti vuole incorruttibile. Attendi come fiore primavera, geri da grandine ti colpisce, ma vuole il tuo profumo. Figli della società del nulla che vi abbiamo donato, che pretendere da voi ora? che di noi siate migliori. Che di noi siate migliori. Quindi noi puntiamo spesso il dito e ne parliamo, ne facciamo con lei. Grazie Stefano Baleari che deve andare. In bocca al lupo per la tua campagna di pratica. Mi sono perduta di nuovo nella importanza di chi migliori, migliori di noi perché questi giovani che noi additiamo perché guardano film violenti ascoltano musica violenta si comportano in modo violento usano in maniera smodata pc, i telefonini e vivono in questo mondo virtuale in realtà non sono che fruitori di ciò che gli abbiamo creato noi perché non è che il bambino di 9 anni si è creato da solo il telefonino la nostra generazione e quelle precedenti io 
60, 50, 40 anni, queste tre generazioni, dovrebbero secondo me farsi un mea culpa incredibile, perché è inutile puntare il dito contro i giovani quando poi di fatto siamo noi ad averli indotti in tentazione, siamo noi a creare i film violenti che loro vedranno su Netflix, siamo stati noi a creare Netflix. Ho detto una casa, avrei potuto dirne tanti. Io credo che tutti violenza eh, nei, nei vista parecchia sui giovani e anche fatta dai giovani proprio per il, il tuo ruolo per quanto riguarda il bullismo e, e quindi ti passo la parola. Allora, che occasione migliore di leggere la poesia di Marinella proprio sul bullismo. Bullismo, acerba insicurezza in menti di fanciulli, muove atavici istinti e genera dolore. La pianta lenta muore, annaffiata d'acida pozione. Mano di madre non distingue veleno, cucina manipolazione, mascherata da indulgenza. Occhi chiusi alla realtà, cuciono altri occhi. Violenza è figlia di abbandono. Saranno le tue vittime a pagare le colpe di chi ti ha cresciuto. Sì, mi ha colpito moltissimo questa poesia perché per me il bullismo, il cyberbullismo è da anni, proprio prima che diventasse un'emergenza, perché lo è, esattamente al pari della violenza, è proprio per me un, un chiodo fisso, cioè è diventata una missione. Io sono presidente dell'osservatorio bullismo, cyber bullismo, disagio giovanile, vado nelle scuole e collaboro con i ragazzini per il progetto Maltrattamenti in casa sull'albero e devo dire che è un crescendo la violenza, cioè ormai i ragazzi hanno smesso di parlare, non conoscono più il valore della parola. Eh, e non sanno stare nel conflitto, non sanno stare nella propria emozione, di base sono emozioni anche un po' tristi o anche distruttive come la rabbia, la frustrazione, e allora cosa fanno? Eh, non danno più senso alla parola e ehm, scelgono la modalità violenza, violenta ed è pieno di eh, violenza nelle classi ma anche nelle nei centri dove si praticano gli sport, no? nelle palestre, forse è anche il portato questo di una società dove c'è ad esempio troppa performance e quindi eh, il fatto di sopraffare viene quasi accettato e quindi eh, c'è tanta anche responsabilità dai, da parte degli input, degli stimoli che la società, i social network danno a questi ragazzi. Nell'ultimo best seller che io vi consiglio, perché è veramente stupendo, la generazione ansiosa è uscito e tradotto per l'Italia proprio recentemente, dice eh, sottotitolo come i social hanno rovinato i nostri ragazzi. Ma perché quello che dicevo della eh, performance, di questo senso dell'apparire sfrenato, mi mette in ansia. Cioè si sentono inadeguati, si sentono depressi ed è vero con tanto di, eh, diciamo, di studi, di dati, che se uno si misura come un modello che non c'è, un modello artefatto, un modello inventato, neanche narrato, perché la narrazione si basa sulla realtà, artefatto e anche filtrato, si è perdenti. Cioè, noi tutti siamo perdenti rispetto a certi modelli. Io di base ti faccio un passo avanti e invito a farlo ai ragazzi io dico voi dovete venire fuori dalla loro relazione, dovete venire fuori da quella frustrazione, voi siete opere uniche e in questa, eh, in questa responsabilità globale, e c'è cioè proprio ormai una società che sta andando avanti, come diciamo ah, quando arriverà l'Italia, no, c'è già, c'è già, il problema è non farsi sostituire da queste cose, 
quindi rimaniamo veramente umani con questi libri che ci stimolano a capire che siamo fatti di emozioni, una responsabilità immensa, ce l'hanno i genitori che soprattutto quelli della mia generazione hanno smesso di fare i genitori per cui non intervengono, per cui vanno a scuola e picchiano gli insegnanti, per cui usano la stessa violenza che poi assolvono i ragazzi nelle famiglie. E quindi io sono qui per non dimenticare. Per non dimenticare cosa? Intanto io ho dedicato questo libro a Alberto, mio figlio, perché si ricordi di non dimenticare. E quindi mi permetto di leggere una poesia per lui, che in questo momento vive a Singapore, si è apparentato dalla mamma. Sì, in un altro libro io pubblicai una poesia, la cui chiusa dice vorrei vederti crescere felice e libero da tutto e da tutti, anche da me. E credo che questa sia la sfida più importante per un genitore, soprattutto per una madre di figlio maschio, crescere un uomo libero da tutti e da tutto, anche dalla propria madre. Ci sono riuscita benissimo perché lui è andato a vivere a Singapore. Esatto, piuttosto che. Questa poesia si intitola Immortale. Bevo il succo del cuore, arancia spremuta. Respiro il profumo dell'anima, fiori di primavera. Mangio il pane della mente, cibo di futuro. E poi arrivi tu e diveni succo e profumo e pane. Dipingi il mio futuro, nutri i sensi della vita, guidi il mio agire. Doni peso all'esistenza, colmi il mio sentire, rendi sacro il mio altare e ad ogni tuo respiro divengo immortale. Però, chiusa la parentesi, rimango l'emozione e vi presento la palma. Fa freddo per questa stagione dell'anno, o forse sono io che sento freddo. Gli anni sono passati rapidamente, i venti mi hanno percossa fino a piegarmi. La pioggia ha nutrito la mia linfa, la sabbia ha coperto e scoperto più volte le mie radici. Il sole mi arsa fino a far comparire tutti quei segni indelebili che identificano impietosamente l'età delle cose. E ora, dopo tanto tempo, tante mode, tanta gente, tutto sta per finire. Mi sento impotente come mai in vita mia. Quando sei giovane, i tuoi occhi guardano il mondo senza vederlo. C'è tempo. C'è tempo per capire, per fare, per cambiare le cose. Poi improvvisamente ti accorgi che tempo non ne hai più. E allora cerchi di rammentare cosa ti abbia portato ad essere ciò che sei. Quante energie hai ricevuto, quanta ne hai donata e fai dei bilanci. Questo è il momento del mio bilancio. E tutto sommato e sottratto credo di aver raggiunto la pienezza di me. È una saggezza che è tipica di chi riesce a vivere con partecipato distacco i sentimenti, le debolezze, le paure umane. Certo. È facile per me esprimermi così. In fondo io sono solo una palma. Sì, una vecchia, solida e verdeggiante palma da cocco. E ho sempre vissuto qui, da che parte dei miei ricordi, in questo albergo ai bordi di questa azzurra piscina, a pochi metri da una spiaggia di sabbia rosa che non smette mai di baciarsi col mare. A guardarlo dall'alto, l'hotel è ancora bello quando mi portarono qui vent'anni al suono se le multinazionali avessero un'anima, capirebbero che queste mura, questi sdrai, queste stanze, stoviglie, piante, hanno visto cose bellissime e terribili, noiose e divertenti, tristi e gioiose, hanno visto l'amore, l'odio, l'indifferenza, l'ipocrisia, l'altruismo, l'egoismo, la sofferenza, 
la morte. E ogni piastrella, ogni finestra, letto, armadio di questo albergo che è la vita, è pervaso, intriso, pieno di tutte queste energie. E poiché qui tra poco non vi saranno che detriti e desolazioni a lasciare il posto a una serie di villette in stile voglio ma non posso, sento l'esigenza di raccontare, per come può farlo una palma, ciò che ho sentito e visto in questi anni e che, secondo me, vale la pena di essere comunicato agli altri. Perché con me non si spenga la vita di questo posto, non si disperdano le energie positive e negative che lo hanno accompagnato senza far rumore e che senza far rumore hanno scelto me, strano narratore, per sfiorare altre memorie, per entrare in altre coscienze, per continuare ad essere. Ecco il mio ruolo. Io sono qui per rammentarvi, per rammentarvi di non dimenticare. Io penso che ci sia del genio qua dentro, nel senso che c'è anche un po' di follia. E ti sei drogata? No, ma credo che mia madre in gravidanza invece di essere fuori per tirarsi di cocca perché se no non c'è modo di fare anche in un tribunale. No, è l'idea che praticamente la protagonista di questo racconto, non delle poesie, ma forse anche sì, sia una palma, a me fa anche ridere, perché è una palma che vede ascolta, riflette, sente, si fa i fatti degli altri, no? la, la vedi lì che protende i suoi rami, apre i poli della sua corteccia per assorbire le storie, le vite degli altri. Ed è un hotel, cioè una, una scena pazzesca, perché a me è un hotel come ehm, l'aeroporto e come le stazioni mi veramente mi, 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 mi sono le mie perché a me piace tanto osservare non essendo proprio una nativa digitale che appena si ferma deve guardare il cellulare e si perde la vita e invece a me piace osservare sono un po' un po' la palma e, e allora e questa cosa l'ho ereditata dalla mia nonna mia nonna si faceva sganciare da mia mamma al gran caffè e osservava tutte le situazioni e alla fine quando andavamo a prenderla diceva prendito me è una coppia che si sta separando e quella è la madre c'è anche un passo qua della madre non c'è la madre e lei dice quella è la seconda moglie perché la chiamava la seconda intenzione e tutto no e quello secondo me lì stanno parlando di una cosa tristissima sapeva tutto e, e io ho preso tanto da mia nonna, no? proprio le radici, le radici della palma, proprio perché comunque questo mi permette, ci permette di essere viva, cioè sentirsi palma. Eh, viversi palma significa che comunque noi abbiamo un occhio, eh, uno sguardo sul mondo, non siamo come quello che dicevamo prima anestetizzati, cioè ci avvertiamo. Io parlo un po' nel mio linguaggio che ho creato in questi anni di canali energetici che mio marito dice che perché a lui questo linguaggio non gli piace tanto. Comunque questi flussi, eh, e io li colgo, li colgo, la palla li coglie e ci narra delle situazioni meravigliose di donne che sono andate lì eh, e che hanno, come dire, eh, espresso la loro essenza. E secondo me tra queste donne un sottinteso è Manella, nel senso che ci ho proprio invogliata in pieno questo racconto. Eh beh, certo, noi scriviamo noi, e eh, quantomeno scriviamo quello che, quello che sentiamo, che pensiamo, non necessariamente quello che viviamo, che abbiamo vissuto. Io grazie a Dio non ho mai, non ho mai vissuto violenza, non ho mai vissuto, non sono mai stato un vagone, non sono... per cui non è necessario di fatto viverle direttamente le cose per poterle sentire. Forse fa parte un po' dell'essere del poeta tutto questo. Voilà. 
la mia amica Adelina che non è presente, ma come se ci fosse, mi ha chiesto appunto a proposito dell'empatia che un poeta ha di leggere questa, questa poesia. Navigando il labirinto dell'essere in mistiche visioni imbattersi, sorvolando l'altare del tempo in ancestrali dubbi immergersi, violando le leggi del bene e del male in neonati orizzonti cullarsi, penetrando la cruna del destino in ordite trame perdersi, scrivendo poesie in te ogni cosa è divenire. Quindi il poeta è un po' così. Il poeta diviene, prova, sente qualsiasi cosa che abbia vissuto o che non abbia vissuto. Um, questa cosa, anche se non era prevista, mi viene di farla. Qualche anno fa una mia cliente perse una figlia. Era in motorino e una macchina le andò contro e la sbatte contro a un muro. Questa ragazzina di 14 anni, 15 anni, aveva appena preso il motorino, venne sbattuta contro un muro e dopo in ospedale morì. Ecco, io non so se la trovo perché non era, non era previsto, però ho vissuto quel momento in un modo così profondo da volerlo in qualche modo eh, rendere immortale, appunto. La poesia si intitola Il grido, se ora la trovo ve la leggo. Grazie. Un grido. Il corpo infrange come onda sullo scoglio, freddo. Ora del cielo dolcemente muovono pensieri. Sveglia il tuo torpore, ascolti come flauti le sirene e guardi mamma che sorride. Dolore. Ovunque sei sorpresa, l'involucro si è rotto in confusione ogni organo. Come spose vedi i medici danzare e ascolti papà che sussurra. Il corpo si abbandona, un grido, non più il tuo. Questo significa vivere il dolore degli altri e secondo me è fondamentale farci che il nostro cuore si faccia coppa anche del dolore degli altri di voler essere, come si diceva prima, in connessione, un dolore che ho conosciuto perché una cara amica eh, si è trovata in questa situazione e quindi è come se si sentissi lei. Torniamo alla palma. Torniamo alla palma. Torniamo alla palma. Eh, la palma perché la palma guarda gli esseri umani ma si chiede se fossi un essere umano sarei un giardiniere o un fioraio o uno scienziato che studia botanica almeno credo perché se da pianta ho passato una vita ad osservare gli esseri umani immagino che da umano passerei una vita ad osservare le piante. Certo, gli esseri umani sono più interessanti delle palme, almeno per me. Essi hanno atteggiamenti simili a quelli degli animali, sono un po' più complessi perché camuffati dal pensiero. Ah, l'istinto che il gran dono e nessuno lo segue mai, preferendo gestire la propria vita con la ragione, ciò che deve essere. Ciò che deve essere, per questo la maggior parte degli esseri umani conduce una vita infelice. 
svolgono lavori per, per cui non sono tagliati, sposano persone di cui non sono innamorati, vivono in base a regole dettate da chi non è in grado di rispettarle e da leggi mai uguali per tutti. Vengono educate al disincanto fin da piccoli, in modo che possano divenire qualcosa invece di essere qualcuno, conducendo una vita gestita da altri e non se ne rendono nemmeno conto. Poiché seguono, come i girasoli alla luce, i pensieri, forse è più corretto chiamare le parole, di piccoli uomini chiusi dentro assurde scatolette parlanti che di solito vengono in salotto e chiamano televisione o pc e sono come ipnotizzati da una scatoletta più piccola che tengono sempre in mano il telefono cellulare. Agli animali non succede, loro si fidano solo di chi gli trasmette energia positiva. Un animale mangia quando ha fame, fa sesso quanto ne sente l'esigenza e solo con chi la trae chimicamente, dorme, si assonna e mangia quello che gli fa bene. Avete mai notato cani che mangiano erba medica? Io sì. In poche parole è felice perché la sua esistenza da cane libero è istinto e l'istinto non inganna e non tradisce, ma gli esseri umani hanno paura dell'istinto, lo temono come si teme un malanno, lo coprono con pesanti poltri sin dalla primissima infanzia e chi si dimentica di farlo? Povero lui. E tu cosa pensi dell'istinto, Anna? Perché? <ride> Beh, mi, sento, mi, se, allora, allora, adesso, mi sento testa sicuramente perché ho un grado e una capacità di analisi, ma io mi sento soprattutto istinto, mi sento proprio ancora in connessione con la natura, cioè questo buon senso che ogni volta io mi riscontro, mi sento vecchia, 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 vecchissima. Però poi mi dico, non sono vecchia, sono antica, sono una sono antica, sono primordiale, sono un animale, sono un vegetale, sono una sapienza universale. E allora ehm, la sapienza universale da solo fa poco e vado in cerca di altre sapienze universali. E devo dire che ce ne sono le sapienze universali, ci si riconosce. Eh, e queste sapienze universali mi fanno pensare, eh, come dire, con speranza alla sopravvivenza dell'umano, proprio perché comunque da millenni siamo sotto il fiume e, e sopravvivono, ma ehm, sono, sono persone, diciamo, non che io sono una persona speciale, ma non mi faccio addomesticare ciò che è dovuto eh, sì, io lo so che ci sono alcune cose che sono dovute e le faccio responsabilmente, ma tutto il resto no. Tutto il resto no. E stimolo i miei figli, eh, proprio perché rappresentano no, l'amore più grande della mia vita, ad andare eh, contro il rete. E il fatto di leggere e di emozionarsi ormai è diventata una cosa controcorrente. Il fatto di ragionare con la propria testa è molto controcorrente e anche di essere dei ribelli, non dei ribelli che fanno delle rivoluzioni eh, violente, ma delle rivoluzioni pacifiche portando avanti pensiero, umanità, spiritualità e parola. Il concetto della parola, anche questa, poesie, è veramente un concetto, secondo me, di grande salvezza e di grande speranza. Grazie. Allora, la donna nel suo, nel suo vivere incontra persone, eh, lei dice che a volte incontra persone totalmente insignificanti, passa anni a guardare semplici uomini e donne, arrivare eh, in hotel e scontarsi di solito il lunedì per poi lasciarla la domenica senza lasciare la minima traccia poi incontra Giselle e vabbè incontra Giselle che è un'anima diversa allora Laura ci descrive il sentire di Giselle ogni volta che lei usciva a volta negli odori del mattino 
una fredda e sottile malinconia la seguiva, per poi disperdersi nell'aria assieme alle spezie, al profumo delle braccia eternamente accese sotto la pietra, a ricordare all'uomo che gli era fatto di pane, di pietra, di fuoco. Lei era il pane, la pietra, il fuoco. Lei era l'altare, il sacrificio, il carnefice. Lei era l'uomo. Entrava nel mercato con la borsa di paglia colma, colma di promesse. Ne usciva derubata, stremata, ferita. Ma ogni volta entrava nel mercato con gli stessi occhi incantati. Non si leggeva disincanto in lei, o rabbia o paura. Restava immobile. Si offriva agli umani desideri. Non provava piacere né disgusto. Semplicemente il suo corpo era un tramite un mezzo per incamerare energie. Lei non era il suo corpo, lei era quell'energia che da derubata rubava a chi entrasse in lei. Era un eterno gioco perverso e malvagio a farsi male per poi godere del calore delle lacrime. Quanto nutrimento in una lacrima. Lei le guardava, le toccava, le leccava, le assaporava ogni volta incredula di riuscire dolorante a infliggere tanto dolore e di goderne al punto tale da non sentire più nulla. Il nulla, quello che sentivo ogni giorno, ogni volta che lei usciva, avvolta negli odori del mattino, e una fredda e sottile malinconia la seguiva. Grazie. Giuseppe non è l'unico incontro, Giuseppe incontrerà altre persone durante il suo soggiorno. Una di queste persone si chiama Lorena. Tra lei e Giuseppe fu subito amore. Si chiamava sorellanza, credo. Un incontro tra anime, quello che si definisce affinità elettiva. Con il suo per ore. Senza aver bisogno di parlare, Giselle e Lorraine erano le due facce di una stessa moneta, schiena a schiena, palmo a palmo, con sguardo fisso in opposta direzione, completavano il quadro dell'essere femminile, la loro parte maschile a proteggere quella femminile opposta, un tutto armonico.
comunque queste pagine sono una dichiarazione d'amore per la vita e anche per le persone che abbiamo la fortuna o anche l'opportunità di, di incrociare o di incoronare, perché giustamente è bello, brutto, tutto ciò è importante e devo dire che noi siamo il risultato delle nostre esperienze e anche delle nostre decisioni e delle nostre scelte. In queste esperienze c'è tutto, ci sono anche gli incontri, soprattutto gli incontri. Io credo molto negli incontri con gli sconosciuti, non io faccio dei figli, <ride> sì, no, perché a volte quando non c'è l'aspettativa, quando non ci, conosci, non, non ci si conosce, vengono fuori delle cose meravigliose, perché tu sei libera di essere e, e non di comunque essere, in, 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 non dico in un ruolo, ma comunque in quello che ti attribuiscono di base, no? Quindi vengono fuori degli spunti incredibili e ci si contamina che è una meraviglia. Io penso che la contaminazione sia la cosa più bella del mondo, adesso non voglio fare un discorso politico, ma io sono per contaminare, sono per per aprirmi, per, per questo ascolto, accoglienza, per avere... Cioè, se io l'altra volta studiavo con mio figlio l'arte romanica, cioè dopo il mille l'arte romanica, per effetto c'è cioè, questo trionfo che si butta alle spalle tutto quello che è stato, e, e le carestie, e, e, e le invasioni di barbara, per effetto dei eh, canali di comunicazione delle vie di pellegrinanza perché la gente ha iniziato a comunicare e a portare cultura proprio sulle vie del pellegrinaggio e allora anche loro si sono contaminati, anzi noi dobbiamo ringraziare questa contaminazione, ovviamente contaminazione anche rimanendo noi stessi, eh, perché cioè, questo deve essere proprio il concetto, contaminiamoci rimanendo noi stessi e prendendo dall'altro le cose che ci servono, perché è a livello utilitaristico, perché se l'obiettivo è quello comunque di base, di essere se non felici, sereni, equilibrati, beh che bello, no? Contaminiamoci e evolviamo. Allora, anche questo è un po' il programma, perché a questo punto io dovrei chiamare Simona, ma abbiamo ancora pochissimissimo ma ce la possiamo fare sì come no? che c'è fuori il programma? vuoi contaminarti mi sono stracontaminata in tutti i modi possibili e immaginabili leciti e volevo visto che abbiamo ancora un attimo di tempo volevo leggere una poesia che non riesco mai a finire, che si chiama 1917 e proprio per il fatto che un poeta non deve vivere necessariamente tutto ciò che sente e poi parla. Ehm, andai tempo fa con mio marito in Normandia, Bretagna, Normandia e entrai nel cimitero di eh, Oman. Arrivai al centro del cimitero camminando per tanto tempo, vero Marco? Era un cimitero enorme. Arrivati al centro del cimitero, io mi sedetti e guardai attorno. L'orizzonte erano croci bianche. Migliaia, migliaia di croci bianche, migliaia di bambini perché erano tutti ragazzini di 18 anni, sepolti in quel cimitero. Io ebbi eh, difficoltà a rialzarmi da terra, perché comunque io sentivo il pianto di tutti quei bambini, di tutti quei ragazzi morti per la nostra vita, e di tutte le loro madri, e le mogli, e i figli rimasti a casa. E un giorno, non so perché, pensai a un alpino della prima guerra mondiale, lì erano veramente bimbi, 
e ai confini con l'Austria, arrampicati sulle rocce, hanno difeso eh, la, nostra, la nostra patria e la nostra libertà. Una volta, durante un convegno, che bella la contaminazione e la crescita, sentì dire che mh, la maggior parte dei soldati morenti, nel momento in cui stanno per spirare, chiamano la mamma, perché sono bambini e quindi chiamano la mamma. Fredde la notte in un cunicolo stretto tra il cuore e la guerra. La roccia dura è culla dell'aquila che con le sue carni volle saziare il ventre dei suoi figli. Scrivesti a casa con occhi dipinti d'amore. Non temete, io voi, la patria e Dio. Tu stesso non temessi donando con amore la tua impavida giovane vita che la piuma voli dal tuo capo fino a Dio, che egli abbia accolto il tuo sussurro, quando aspirando invocasti ancora, mamma. E io credo che tutti noi dovremmo riflettere sulla sacralità della vita e sul fatto che bambini che muoiono in guerra non ne vogliamo vedere più da nessuna parte. Ma torniamo alla palma e ora sfido Simona a riuscire a leggere. Quindi il paradiso esiste, e certo che esiste. Io sono qui e mi viene incontro un angelo vestito di pizzo bianco e con un cappello di paglia in testa. Un angelo con un cappello di paglia? Ma è possibile? Oddio, se una palma può raccontare una storia vuol dire che in fondo tutto è possibile. Ma un angelo con un cappello... Ma no, ma no, è lei, è Giselle. Allora non sono stata battuta, è stata lei, mi ha salvata. E io sono una dimostrazione che anche gli alberi possano spostarsi e rimettere radici altrove, se qualcuno vi aiuta a farlo. Sembra serena, l'inquietudine che ricopriva lo padre la sua pelle sembra svanita, come se avesse smesso di peregrinare il mondo, interiore, e avesse deciso di mettere anche essa radici. Eccola, si toglie il cappello, e tra gli intrecci dei suoi capelli si vedono spighe di grano e lavanda, qui tutto le somiglia, si avvicina al tavolo e comincia a mettere in ordine i fogli. Lei è un poeta, le mie poesie sono il vomito dell'anima, scrisse un tempo, parole forti. Del resto, i poeti sono così, hanno uno strano modo di vivere le emozioni. Se sono tristi, loro non piangono. Loro scrivono lacrime, scrivono il dolore, la rabbia, la gioia, le riflessioni riguardo le cose del mondo. I poeti possiedono un'anima tridimensionale e vivono quasi tutte le emanazioni del cosmo, soprattutto quelle celate di malsensi. I poeti sono cieli colmi di soli. Già, soli come soli a brillare nel cielo dell'umana memoria. Le sta correndo incontro una bimba, lei si accovaccia per accoglierla tra le braccia e sorride, si sono ricongiunte, Gisella è la sua bambina, ora finalmente completa, e prima di allontanarsi di spalle sulla morbida collina, ove godere seduto tra i fiori del più dolce dei tramonti, raccoglie tutti i fogli sparsi sul tavolo e li inserisce in ordine apparentemente casuale, dentro una cartellina color linda, che reca una scritta a pennarello, la palma. Un racconto senza inizio, senza trama e senza fine, come la vita.
e io e mio fratello abbiamo, sentiamo dentro di noi comunque la loro presenza. E questa poesia è dedicata a tutti voi, ognuno di noi è stato lasciato da qualcuno, lasciato insomma, qualcuno è tornato al creatore e quindi tutti noi a volte, non so, capi capitiamo in un posto di cui guarda che bello, come le piacerebbe questa cosa. Ecco, eh, questa poesia è dedicata a tutte le vostre persone care, a tutte le nostre persone care, che vorremmo che fossero con noi. È andata a vedere fino adesso, e poi questa, scegliamo, eh. Se si potessero aspirare immagini ed emozioni, come si fa con l'aria, e tenerle dentro sé, ed espiarle poi con gli occhi per imprimerle su una tela, con i loro odori e le luci e i suoni e il battito del cuore che vive tutto questo, io lo farei. Aspirerei una palma, il vento che le scompiglia le chiome, e il rumore dell'acqua, il colore della musica e l'immobile torpore di un geco al sole e la fantasia che vola, lo farei per te, perché non eri con me mentre respiravo tutto questo. 